ഹായ് നമസ്കാരം റോബോട്ടിക് സർജറിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ ചോദിച്ചു റോബോട്ടിക് സർജറി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടാണോ റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ അതിന് ആ പേര് വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് റോബോട്ടിക് സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടറായ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം എനിക്ക് റോബോട്ടിക് സർജറിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് നമ്മളിപ്പോലെ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോബോട്ട് വന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് റോബോട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമോ ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറി അല്ല ഒരു സർജൻ തന്നെയാണ് അവിടെയും സർജറി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആ സർജറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മെഷീനറീസ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ചുറ്റുമുണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് മെഷീനറിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് റോബോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർജൻ സർജറി ചെയ്യാനായി ഇടുന്ന ചെറിയ ഹോളുകളിലൂടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടും അതും സർജൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഈ മെഷീനിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നതും സർജൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാമ രണ്ട് ക്യാമറകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ആദ്യത്തെ മെഷീനറിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഡോക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സർജന് സർജൻസ് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനറിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനറിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മെഷീനറി മൂന്നാമത്തെ മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് മെഷീനറിക്കും എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം ആ നേരത്തെ ഉള്ള രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നിന്നും പല ഡയമെൻഷനിൽ കിട്ടുന്ന പിക്ചറുകളെ ഒരു ത്രീ ഡി ഡയമെൻഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ കൺസോളിലേക്ക് കൊടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മെഷീനാണ് ഈ സർജറിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മെഷീനിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു റോബോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർജൻ തന്നെയാണ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് സർജനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സർജൻ എപ്പോഴും ഒരു സർജൻ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു മെഷീനറിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക ആ മെഷീനറിയിൽ ഈ കൺസോളിൽ കൺസോളിൽ നിന്നും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിലേക്ക് വരുന്ന ത്രീ ഡി ഡയമെൻഷൻ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സർജൻ്റെ കൈകൾ വെക്കാനായിട്ടൊരു സ്ലോട്ടുണ്ട് ആ സ്ലോട്ടിൽ സർജൻ കൈ വെച്ചിട്ട് സർജൻ എന്തെല്ലാം ആ കൈ മൂവ്മെൻസിൽ ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം ഈ മെഷീനറിയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സർജൻ്റെ കൈ ആ കൺസോളിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മെഷീനിൻ്റെ ഫങ്ഷനും നിൽക്കും അപ്പോൾ സർജൻ സർജറി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ ആ കൺസോളിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ മെഷീനറി അവിടെ മിമിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി ഒരു വലിയ മുറിവുണ്ടാക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർജറി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലൂടെ ക്യാമറ കടത്തി വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറി ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനാണ് അത്രയും പോലും മുറിവ് ഉണ്ടാക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന
ഇത് കൂടാതെ ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യുന്നത് യൂറോളജി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഗൈനിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗൈനിക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ യൂട്രസ് റിമൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസേഴ്സ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ലെൻസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ലെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് സംബന്ധിച്ച് സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വായിലുണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റോബോട്ടിക് സർജറി ഇത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് സാർവത്രികമായിട്ടും ഒരു പ്രചാരത്തിൽ വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ മെഷീനറിക്കൊക്കെ വലിയൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് തന്നെ ചിലവാകും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് പറയുന്നത് അയ്യോ റോബോട്ട് ചെയ്യുന്ന സർജറി അല്ലേ അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ പൊതുവേ ഉണ്ടാവാറുള്ള ഒരു സംശയങ്ങൾ ഒരു അവയർനെസ്സിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയങ്ങൾ കാരണം പല പേഷ്യൻസും പറയുന്നത് വേണ്ട എനിക്ക് ഓപ്പൺ സർജറി മതി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്രോസ്കോപ്പിക് മതി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രസാവർത്തികമായിട്ടും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് വരാത്തത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ റോബോട്ടിക് മെഷീൻസ് പല ഹോസ്പിറ്റലിലായിട്ട് ഉണ്ട് പലരും ഇത് വിജയപരമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രചാരത്തിൽ വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇതുവരെയും കൊണ്ടുവരാത്തത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സർജറിയിലെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡിലായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്റ്റഡി ആയിട്ടേ മാറുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പക്ഷേ റോബോട്ടിക് സർജറിയിൽ ആ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടാവും ആ ബെൻഡ് വഴി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു സർജറി ആണെങ്കിൽ മറ്റ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റ് നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും വരാതെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ സർജറി ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ച സർജൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സർജറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാരണം വളരെ റിസ്ക് കുറവാണ് എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ക്യാമറയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് സർജൻസിൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം സർജൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അതേസമയം ഈ റോബോട്ടിക് സർജറിയിൽ ഈ നാല് മെഷീനറീസ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കടത്തിവിടുന്ന മെഷീനറി അപ്പുറത്ത് എനർജി കൊടുക്കുന്ന മെഷീനറി മൂന്നാമത് ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന മെഷീനറി ഇത് കൂടാതെ ക്യാമറ ഈ നാല് ഉപകരണങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് കൈയിലും കാലിലെ രണ്ട് പാഡിലുമാണ് ഈ കൺട്രോൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഡോക്ടർ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കും അത് കൂടുതൽ കൃത്യതയോടു കൂടി ആ സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടറിനെ സഹായിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഭാഷ്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിയിൽ വിദൂര ഭാവിയിൽ നമുക്ക് കോമണായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതും ഏകദേശം എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഒരു പരിധി വരെ സർജറി ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒന്നും ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇല്ല കാരണം ജനങ്ങളുടെ അവയർനെസ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അവയർനെസ് വരും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്തവർ പറഞ്ഞ് കേട്ടുള്ള അറിവ് വരും തോറും എല്ലാ
അടുത്തതായി നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സംശയം ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞ സർജൻസിനൊക്കെ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഇത് പുതിയൊരു ടെക്നോളജി അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ വിവരം ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ സംശയമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ സർജൻസും ഇത് പെട്ടെന്ന് വന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർ നമ്മുടെ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നും വേണ്ട വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സംശയം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഈ മെഷീനിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത തന്നെ ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ മെഷീനറി അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് ഈ മെഷീനറിയിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് ഈ സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസ് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ എക്യുപ്മെൻസ് എപ്പോഴും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ട് തന്നെ തന്നെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ കുറേ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കും ഗ്ലൗസ് കോട്ട് അതുപോലുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ മെഷീനറിയിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അതിനാൽ മെഷീനറിയിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറൊക്കെ ഈ മെഷീനറിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ സർജറിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ അതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലും അതിൻ്റെ എനർജി ബാക്കപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടറുകളോ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇൻ കേസ് നമുക്കൊരു ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ആ ഇൻവേർട്ടറും കേടായി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ എവിടെ വെച്ച് പവർ തീരുന്നോ അവിടെ വെച്ച് ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റക്ക് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് വന്നിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി പവർ വരാനായിട്ട് കുറേ താമസം എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഉപകരണങ്ങളിലെല്ലാം മാനുവലായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലിവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതെല്ലാം റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഈ സർജറി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള പേടികളൊന്നും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ വിദൂര ഭാവിയിൽ വളരെ സാവർത്തികമാകാൻ പോകുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു റോബോട്ടിക് സർജറിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പുതിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരും അതുവരേക്കും 